problem number two like this a 50 kV uh, a transformer having a 20, 2200 slash 110 volt I gave the following test results open circuit test or short circuit test ke baad data de raga hai aur calculate the circuit constants and they show them on the equivalent circuit dekhi isme antar hai isse pehle jo question tha wahan uh, is question ke bare mein baat kar rahe hain to wahan dekh rahe the ki low voltage yahan par tha high voltage yahan par tha to aapne yahan low voltage se aapne rc xm nikala high voltage se aapne r2 x2 nikala aur solve kar liya aur isko yahan default kar liya यहां देखिए क्या चेंज आ रहा है यहां ये लो वोल्टेज है ये हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज टेस्ट से आप आरसी एक्स एम निकालेंगे और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आप फिजिकली आर और एक्स निकालेंगे अब प्राइमरी साइड का निकालेंगे और फिर रेफर कहां करेंगे आप लो वोल्टेज के को रेफर करेंगे प्राइमरी में मैं सोल्व करता हूं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा और डेटा आपको दे रखा है तो फर्स्ट वी कैन फाइंड यूजिंग ओपन सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं बेसिकली आरसी और एक्सएम ये दो पैरामीटर निकालते हैं ठीक है तो पी नॉट इज द समेश इज वी स्क्वायर बाय आरसी आरसी इज पी नॉट अपॉन इट इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी नॉट आरसी इज वी नॉट इज 100 टेन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय it is 400. It comes out to be 30.254. RC निकलाया. RC से हम क्या निकालते हैं? G. G is one upon RC. It is one upon 30.25. It comes out to be 0 0.033 ohm. So G is 0 0.033 ohm. ये अपना आ गया. अब पैरा पैरा पैरामीटर. Then we use the formula. इसी approach को follow करें हर जगह. Y not is equals to I not upon V not. It is basically 10 upon 110. Y not is equals to 0 0.091 ohm inverse. Or Y not nikal liya. Ab apne ko nikal na hai. Bm. So we can say Bm is equals to Y not square minus Gs square. Bm is equals to y not. It is point zero nine one whole square minus of point zero three three to the whole square. This को जब solve करेंगे तो Bm की value आ जाएगी. It is point zero eight four seven more. And by the use of this, we can find Xm. It is comes out to be one upon Bm. And it is one upon zero point zero eight four seven. Then we can find x m value आ जाएगी. It is eleven point eight zero. So low voltage side में यानी कि secondary side में आपने क्या निकाल लिया? Basically x R M x. This is we can find. आपने ये निकाल लिया. This is R C. This is x m. RC की value आई थी, it is thirty point two five और XM के eleven point eight. ठीक? अब बात करते हैं secondary के बारे में, जो secondary side, अने कि high voltage side में आप निकालते हैं R और X, RSC, XSC निकालते हैं, चूंकि यह ये जो जो टेस्ट है वो प्राइमरी अब साइड में हो रहा है लेकिन इट इज यूज्ड ओनली टू फाइंड द आर एंड एक्स तो आप देखेंगे इस तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज बेसिकली इट इज यूज्ड टू फाइंड आर एस सी एक्स एस सी ठीक तो फार्मूला होता है पी एस सी इज इक्वल्स टू आई एस सी स्क्वायर इन द आर एस सी R S C is it is P S C by S C का whole square it is eight zero eight ये दे रखा है आपको I S C भी दे रखा है it is twenty point five whole square it is one point nine two ohm 
similarly zsc is vsc upon isc it is 90 divided by 20.5 it is comes out to be 4.39 ohm now we can find xsc is zsc square and ssc square xsc nikalenge it is 4.39 whole square minus of 25 and whole square x sc is comes out to be 3.94 so and rsc is 1.92 ठीक है तो आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपने आरएससी एक्सएससी निकाल लिया अब आप देख रहे हैं कि लो वोल्टेज साइड के जो पैरामीटर्स हैं बेसिकली दिस इज द लो वोल्टेज साइड दिस इज द हाई वोल्टेज साइड यहां ये 2200 वोल्ट था ये बेसिकली 110 वोल्ट था यहां आपने क्या निकाला है इट इज वी हैव फाइंड दिस एंड ये हियर वी हैव फाइंड दिस This is R. This is X. ठीक है। अगर आपको बनाना है equivalent circuit, तो आप secondary को कहाँ refer करेंगे? Primary में। Just केवल ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको केवल जब low voltage जो मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ दे रखा है? आपको secondary में दे रखा है, तो secondary में आपने उसके parameter निकाल दिए R C X M। और ये कहाँ दे रखा है? और primary में तो R और X निकाल दिए। अब आपको बन इक्विवेलेंट सर्किट तो आप सेकेंडरी को शिफ्ट कर दो प्राइमरी में सेम टू सेम 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 इतना सा रहेगा बेसिकली अपन जब शिफ्ट करेंगे तो इसका सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा दिस इज बेसिकली आर दिस इज एक्स दिस इज आरएससी दिस इज एक्सएससी दिस इज आर दिस इज एक्स सॉरी दिस इज बेसिकली आर दिस इज एक्स दिस इज द लोड और ये सप्लाई ये बेसिकली क्या हो जाएगा RC डैश ये क्या हो जाएगा मेरा XM डैश और इसमें कोई चेंज ही नहीं है तो इट इज RSC एक्सएस तो बेसिकली RC डैश कितना हो जाएगा RC डैश इज इक्वल टू RC बाय K स्क्वायर हम जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर सेकेंडरी से शिफ्ट होती है प्राइमरी में उसकी रेजिस्टेंस इट इज डिवाइडेड बाय K स्क्वायर तो RC का फार्मूला जो था इट इज 30.25 डिवाइडेड बाय K इज 0.05 होल स्क्वायर इट इज 12.1 के ओम सिमिलरली xm डैश इज xm बाय के स्क्वायर इट इज 11.8 डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर इट इज 4.7 किलो ओम तो फाइनल रिजल्ट्स कितने निकल कर आ गया दिस इज 4.7 किलो ओम दिस इज 12.1 किलो ओम और ये जो RSC XSC आपने निकाले थे वो तो सेम रहेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये शिफ्ट नहीं हो रहा है प्राइमरी साइड तो फिक्स्ड है आपने सेकेंडरी को ले गए और प्राइमरी में वो सेकेंडरी में हमने लो वोल्टेज टेस्ट से RSC XSC निकाला था और प्राइमरी से आपने ये RSC XSC निकाला था इसकी वैल्यू करीब-करीब इट इज 1.92 और इट इज बेसिकली 3.94 उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जस्ट आपको ये देखना है कि लो वोल्टेज कहां पर है प्राइमरी में कि सेकेंडरी में और सेकेंडरी को रेफर कर दो आप प्राइमरी में उल्टा भी कर सकते हैं आप चाहें तो वो प्राइमरी को रेफर सेकेंडरी में कर सकते हैं पर बेटर ये होता है कि आप सेकेंडरी को रेफर कर दो वो प्राइमरी में और लो वोल्टेज साइड में सेकेंडरी में जो कंपोनेंट है आपने वो निकाल लिए और उसको रेफर कर दिया आपने प्राइमरी में जो कि सेकेंडरी साइड में था और इसके कांस्टेंट जो निकाले थे वो तो मैं कोई चेंज नहीं किया क्योंकि वो प्राइमरी में ही थे जैसे जस्ट जस्ट आपने इसको चेंज किया और इस तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स और ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आईएएस में भी आए हुए जो कि मैं आपको कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगा अगर आपको मेरा लेक्चर और पसंद आता है तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं और कुछ सवाल कर सकते हैं एंजॉय करिए विश यू गुड लक जय हिंद